আজকের ক্লাসে আমরা ডিজাইন অফ স্ট্রাকচার 1 এর 12 তম অধ্যায়টা দেখব ঠিক আছে তো 12 তম অধ্যায়টার নাম হচ্ছে কি আমাদের লিনটেল ডিজাইন দরজা জানালার উপর যে লিনটেল থাকে সেই লিনটেলের ডিজাইন ঠিক আছে লিনটেল লিনটেল ডিজাইন ওকে তো এই লিনটেল ডিজাইন সম্পর্কে আজকে আমরা শিখব দেখো সাবটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবটা আছে যেখান থেকে তোমার খুব বেশি না তোমার এখান থেকে একটা ম্যাথমেটিক্স প্রায় সময় থাকতে দেখা যায় তো খুবই সিম্পল আমরা যে ডাব্লিউএসডি মেথড আমরা করেছিলাম সেই ডাব্লিউএসডি মেথডের মতোই জাস্ট আমাদেরকে একটা প্রথম যে স্টেপটা ডিজাইন লোড ক্যালকুলেশন সেই ডিজাইন লোড ক্যালকুলেশনটা একটু ব্যতিক্রম তো সেই বিষয়টা বোঝার জন্য এখানে আমরা দুইটা চিত্র নিয়েছি ঠিক আছে তো চিত্র দুইটা আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন নাম্বার ওয়ান এই কন্ডিশন নাম্বার ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন নাম্বার টু এর ক্ষেত্রে কন্ডিশন টু ঠিক আছে তো এই দুইটা দুইটার জন্য আমরা কি করব কন্ডিশন নাম্বারের ক্ষেত্রে আমরা এগুলো করব। দেখো একটু বোঝার বোঝার চেষ্টা করো লিনটেল কি জিনিস সে বিষয়টা আগে একটু ক্লিয়ার করি বিষয়টা হচ্ছে আমাদের দেখবার দরজা এবং জানালার জন্য একটা ফাঁকা জায়গা রাখা হয় ঠিক আছে এই দরজা এবং জানালার জন্য কি থাকে এরকম এই যে এরকম ফোকর বা ফাঁকা জায়গা থাকে তো এই যে ফাঁকা জায়গার উপরে আমাদের কি হবে আমাদের যে গাঁথনি করা হয় সেই গাঁথনিটা কিসের সাপোর্ট নিবে অর্থাৎ এই যে ফাঁকা জায়গাটা তো একটা আমাকে এই মাঝখানের ফাঁকা জায়গা বরাবর যেই ইটের গাঁথনি ওয়ালটা থাকবে সেই ওয়ালটা তো লোড পাস করবে সেই লোডটা সে কি কিসের মাধ্যমে বাস করবে এই জন্য দরজা বা জানালার উপরে দেখবা একটা আর সিসি স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয় এই আর সিসি স্ট্রাকচারকে কি বলা হয় লিনটেল বলা হয় কি বলা হয় লিনটেল বলা হয় এগুলো হচ্ছে কি লিনটেল ওকে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো যে লিনটেল কাকে বলে এখন আসো যে আমাদের এই ভিতর থেকে ভিতরের একটা মাপ থাকে ঠিক আছে যে ইনার সাইটের যেই মাপ গুলো থাকে সেই মাপটাকে স্মল এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেটা দরজা জানালার জন্য ফাঁকা জায়গাটা রাখা হয় ঠিক আছে সেটাকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় স্মল এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় স্মল এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় ওকে তাহলে অবশ্যই এই লিনটেলের একটা স্প্যান দৈর্ঘ্য থাকবে কি থাকবে লিনটেলের স্প্যান দৈর্ঘ্য তো স্প্যানটা অবশ্যই লিনটেলটা যতটুকু ততটুকুই হবে যেমন লিনটেলটা এইখান থেকে এইখান থেকে এতটুকু তাহলে এটা লিনটেল দৈর্ঘ্যটা এইখান থেকে এতটুকু হওয়ার কথা অর্থাৎ স্প্যান দৈর্ঘ্যটা এইখান থেকে এতটুকু হবে আর সেটা হচ্ছে এল সেটা কি এল বুঝতে পারছো এখন বিষয়টা হচ্ছে এইটা যদি এল হয় স্মল এল হয় তাহলে এই এল সমান আমরা স্মল এল প্লাস এই যে আমাদের এইখানে একটু বর্ধিত আছে এবং এইখানে একটু বর্ধিত আছে সে বর্ধিত কতটুকু ধরব সেটা বর্ধিতটা হচ্ছে আমাদের লিনটেলের ডেফ যতটুকু হবে সেই ডেফের অর্ধেক তো নর্মালি এই লিনটেলের ডেফ থাকে হচ্ছে তোমার পনেরো সেন্টিমিটার কত থাকে পনেরো সেন্টিমিটার তাহলে এই পনেরো সেন্টিমিটার অর্ধেক হচ্ছে কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে এই যে আমার লিনটেনটা এই দেয়াল থেকে এতটুকু বর্ধিত যতটুকু আছে এইটুকুর পরিমাণ হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ঠিক সেম ভাবে এইখানে আমার যতটুকু থাকবে ততটুকু হচ্ছে কত আমার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বুঝতে পারছো তাহলে এই স্মল এল অর্থাৎ এই ভিতর থেকে ভিতরের মাপটুকুর সাথে আমি কি করব এইখানের সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এইখানের সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ পনেরো সেন্টিমিটার যদি আমি কি করি এখানে যোগ করে দেই এই স্মল এল এর সাথে তাহলে আমি টোটাল লিনটেল এর স্প্যান দৈর্ঘ্য পেয়ে যাব ঠিক আছে আমি মনে হয় বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পেরেছি আশা করি এই টপিকটা ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পারছো ওকে তো চলো এখন আমরা যে কাজটা করব 
সেটা হচ্ছে যে এখানে কেন আমরা দুইটা চিত্র নিলাম কন্ডিশন 1 লিখলাম একটা আবার কন্ডিশন 2 এইখানে একটা লিখলাম এটা কেন হচ্ছে দেখো বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে আমরা লিনটেলটা লিনটেলের উপরে যে ইটের গাঁথনি বা ইটের দেয়াল থাকবে সেই দেয়ালের একটা লোড আমার এইখানে আসবে লিনটেলের উপর আসবে তাহলে এই লিনটেল ডিজাইনের জন্য আমাকে কি করতে হবে এই লিনটেলের লিনটেল নিজস্ব একটা ওজন আছে এবং এই লিনটেলের উপর আগত এই যে ওয়ালটা আছে এই ওয়ালের একটা লোড আমাকে কি করতে হবে একটা ওজন ক্যালকুলেশন করতে হবে তো সেই ওয়ালের ক্যালকুলেশনটা আমরা সমবাহ ত্রিভুজের মত করব তো সমবাহ ত্রিভুজ কাকে বলে বা এটা তোমরা জানো প্রত্যেকটা ত্রিভুজের বাহু একটা ত্রিভুজের বাহু প্রত্যেকটা বাহু যদি একটা ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহু যদি কি হয় সমান হয় অর্থাৎ এই বাহুর দৈর্ঘ্য এ এই বাহুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য এ এবং এর প্রত্যেকটা কোন সিক্সটি ডিগ্রি কোন করে এই প্রত্যেকটা কোন কত সিক্সটি ডিগ্রি কোন করে হবে তাহলে সেই ধরনের ত্রিভুজকে কি বলা হয় সমবাহ ত্রিভুজ ঠিক সেম ভাবে এই যে আমাদের লিনটেলের উপর এখানে যে দেয়ালটা আছে এই দেয়ালের অবশ্যই কি থাকবে একটা হাইট থাকবে কি থাকবে এই যে এইখান থেকে আচ্ছা আমি এইখানে দেখাচ্ছি এইখান থেকে এতটুকু একটা হাইট থাকবে যে হাইটকে আমরা যে এটা কিসের হাইট এটা হচ্ছে দেয়ালের হাইট কিসের হাইট এখান থেকে ধরে আমরা সেটা হচ্ছে হুম লিনটেলের নিচ থেকে লিনটেলের এই নিচ থেকে এতটুকু এই যে এতটুকু হচ্ছে কিসের হাইট এতটুকু হচ্ছে আমাদের এই যে ওয়ালের বা দেয়ালের হাইট যেটাকে আমরা স্ম ক্যাপিটাল এইচ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি ওকে তো এই দেয়ালের উচ্চতা বা হাইটটা তোমার প্রত্যেকটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে কি থাকবে এখানে প্রত্যেকটা প্রশ্ন এগুলো দেওয়া থাকবে তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এইখানে এই লিনটেলের এই যে আমার স্পেন দৈর্ঘ্যটা এটাকে আমরা একটা ত্রিভুজের ভূমি বিবেচনা করি এই যে ত্রিভুজের সমবাহ ত্রিভুজের ভূমি বিবেচনা করে এইটা যতটুকু আছে অর্থাৎ এইটার স্পেন দৈর্ঘ্য যতটুকু আছে সেটার নে আমরা এই দেয়ালের উপর কি আঁকবো একটা সমবাহ ত্রিভুজ যদি অঙ্কন করার চেষ্টা করি তাহলে বিষয়টা হবে এরকম ঠিক আছে বিষয়টা হবে এরকম দেখো এটাকে আমরা জাস্ট তুমি ইমাজিন করো যে এটা একটা কি সমবাহ ত্রিভুজ কি এটা এটা একটা সমবাহ ত্রিভুজ জাস্ট তুমি এটাকে ধরে নাও যে এটা একটা কি সমবাহ ত্রিভুজ যার প্রত্যেকটা বাহু হচ্ছে কি আমার সেম বুঝতে পারছো তো এই যে আমরা এই লিনটেলের উপর আগত ব্রিক ওয়াল অর্থাৎ এই গাঁথনির ওজনটা নির্ণয় করবে সেটা আমাদের এই সমবাহ ত্রিভুজ আকৃতি ধরে ক্যালকুলেশন করতে হবে তো কন্ডিশন নাম্বার ওয়ান ছিল এটাই কন্ডিশন নাম্বার কি ওয়ান ছিল মূলত এটাই আমাদের এখন বিষয়টা হচ্ছে সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এটা আমরা জানি কি তার এটা হচ্ছে তার প্রস্থ যেটার বাহু স্পেন দৈর্ঘ্যের সমান এখন এই ত্রিভুজের একটা হাইট পাবো না একটা উচ্চতা পাবো না আমি যদি এইখানে দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে এইখান থেকে এতটুকু কি এই সমবাহ ত্রিভুজের উচ্চতা তো সেই উচ্চতাটা যদি আমি এইখান থেকে একটু এইখান থেকে চিন্তা করি দেখো এইখান থেকে যদি আমি চিন্তা করি এতটুকু হচ্ছে কি আমার ত্রিভুজের উচ্চতা ঠিক আছে তো এটা যেহেতু আমরা এইখান থেকে চিন্তা করছি তো টোটালটা হম টোটালটা আমরা এই ত্রিভুজ লেভেলটা যদি এইখান থেকে হয় বা আমরা এটাকে এইখান থেকেও আমরা চিন্তা করতে পারি যেহেতু আমরা এই সারফেস বরাবর চিন্তা করতেছি ওকে তাহলে এতটুকু হচ্ছে আমার ব্রিক ওয়ালের হাই আর এইখান থেকে এইখান থেকে এতটুকু হচ্ছে আমার কি ত্রিভুজের হাই কিসের হাইট ত্রিভুজের হাইট আর হচ্ছে আমার কি এই হচ্ছে তোমার ব্রিকের হাই তাহলে এই ত্রিভুজের উচ্চতাটা নির্ণয় করার জন্য একটা সূত্র তোমাকে মনে রাখতে হবে ইজ ইকুয়াল টু এটা কিসের উচ্চতা দেখো আমি একটু যদি স্পেসিফিক বলে দেই বিষয়টা হচ্ছে লিনটলের উপরস্থ সমবাহ ত্রিভুজের উচ্চতা লিনটলের উপরস্থ লিনটেলের উপরস্থ উপরস্থ সমবাহ 
ત્રિભુજર ઉચ્ચતા એ ઉચ્ચતા એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એલ બાય ટુ ટેન સિક્સટી ડિગ્રી ઠીક હશે ટેન સિક્સટી ડિગ્રી બુઝતે પારસો તો એટા આપણા એખાન થકે પાય અર્થાત ટેન થીટા સમાન આપણા થી લાગે લંબો બાય ભૂમિ સેઈ કોન્સેપ્ટ થકે આપણા એટા કી પાવા જાય તો સેઈ કોન્સેપ્ટ થકે આપણા અર્થાત લિન્ટેલ હાઇટ પાબો એસ ઇક્વલ ટુ એલ બાય ટુ ટેન સિક્સટી ડિગ્રી એખાન એખાન અવશ્ય એક તમાન પાબો જોખાન આપણા એક મેથમેટિક્સ જોખાન આપણા પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન કરો તો આપણ દેખા જાવે કી એટા એટા કી આપણા માન પાબો બુઝતે પારસો એટા કી પાબો એટા માન આપણા પાબો તો જોખાન એટા કોણ માન આપણા પાબો તોખાન અવશ્ય એઈ માન ટા અવશ્ય જોખાન આપણા દેખ બુઝે એઈ મા� એ જે પ્રશ્ને થાકા બ્રીક વાલેર માનેર છે એ માંટા જુદી પ્રશ્ને થાકા બ્રીક વાલેર માનેર છે કી હય પ્રશ્ને � શે ખેત્રે આમાદર કે એઈ જે ત્રી બોજે રોફર સારી લીંટેલ રોફર જે દ્યાલ્ટા થાકબે શેઈ દ્યાલેર આમાદર કે કી કર્થ હવે એઈ શુત્રોટ આપલાઈ કર્થ હવે આપલાઈ કરે દેખ્થ હવે જે એ માં જે માંટા � આશા કરી વિશેટા કી લેર ગર્તે બેરેશી એઈ એટાઈ હચે આમાદર કંડીશન નંબાર વાન કી કંડીશન નંબાર વાન � જાસ્ટ એતો ડુગો એખેં તેગે મને રાખ આમરા જખણ મેથમેતીકાલ પ્રબલેમ સોલુશન કરબો તાખણ � દેખાદ આચે જે એ સમવા હોય એટા હચે આમાદેર એખણ કાર 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 ક ठीक है तो जो सेम भाव जो एचर मान निर्णय करब कि त्रिभुज मान निर्णय कर देखी मान्रिक वाले चाहते कि बड़े ब्रिक वाले उच्चतार चाहते कि समबाह त्रिभुज मान ट बड़े से क्षेत्र में लिंटेल ब्रिक वाले जे કી આજ્બે બ્રી કોલાર જઈ ઓજન આજ્બે શેઈ ઓજન ટાર આમરાઈ સમવાવતી ગુજેર નેય હીશેપ કરબો ના � 
আয়তাকার ক্ষেত্র আয়ত ক্ষেত্র তখন এই আয়তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এবং আয়তাকার ক্ষেত্রের যে দেয়ালের পুরুত্ব আছে সেই পুরুত্ব থেকে ঠিক বা থিকনেস থেকে আমরা যে কাজটা করব সেই আয়তাকার সিস্টেমে আমাদেরকে কি তার ওজন নির্ণয় করতে হবে তাহলে দুইটা বিষয় এখানে কন্ডিশন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যদি আমরা দেখি এইচ ওয়ান এর এইচ এর মানটা অর্থাৎ এই সমবাহ ত্রিভুজের উচ্চতাটা ব্রিক ওয়ালের চাই ওয়ালের উচ্চতার থেকে কম তখন আমরা কি করব এই লিন্টেলের উপর আগত ব্রিক ওয়ালের ওজনটা সমবাহ ত্রিভুজের আকৃতিতে নির্ণয় করব আর যখন আমরা দেখব এইচ ওয়ান এর মানটা এই দেয়ালের উচ্চতার চাই থেকে বেশি তখন আমরা কি করব তখন আমরা এই দেয়ালটাকে বিবেচনা করব এখানে একটা আয়ত আয়তাকার দেয়াল হিসেবে ধরে তখন আমাদেরকে কি ওজনটা নির্ণয় করতে হবে আমি আশা করি বিষয়টা বুঝাতে পেরেছি তারপরে তোমাদের কোথাও যদি কনফিউশন থাকে সেগুলো জানাবা আর হচ্ছে আমাদের যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই বিষয়গুলো আমাদের আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখন আসো আমরা এখানে যখন আমরা ডিজাইন লট ক্যালকুলেশন করব এই কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমরা কি কি সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারবো সেটা একটু দেখার চেষ্টা করি তো আশা করি বোঝা গেল বিষয়টা ওকে তাহলে এখানে আমরা দুইটা ওজন পাবো কিসে কি কিসের ওজন একটা হচ্ছে লিনটেলের নিজস্ব ওজন লিনটেলের নিজস্ব ওজন আর একটা হচ্ছে লিনটেলের উপরে আগত ব্রিক ওয়ালের ওজন লিনটেলের উপরে লিনটেলের উপরে আগত কি সমবাহ ত্রিভুজের তাহলে প্রথম এটা আমাদেরকে এটা কন্ডিশন ওয়ান ফিল আপ করেন আর টু ফিল আপ করে এটার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে প্রথমে এইচ এর মানটা নির্ণয় করতে হবে তো এইচ এর মান নির্ণয়ের ফর্মুলা হচ্ছে এল বাই টু টেন সিক্সটি ডিগ্রি তখন এই মানটা নির্ণয় করার পর আমরা দেখব এই মানটা কি আমাদের প্রশ্নে থাকা এই যে ব্রিক ওয়ালের উচ্চতার চাইতে কম না বেশি যদি ব্রিক ওয়ালের উচ্চতার চাইতে কম হয় তাহলে আমাদের কন্ডিশন নাম্বার ওয়ান হবে সেক্ষেত্রে আমাদের দুইটা ওজন নির্ণয় করতে হবে এক নম্বর হচ্ছে লিনটেলের উপরস্থ লিনটেলের উপরস্থ দেওয়ালের ওজন দেওয়ালের ওজন ঠিক আছে লিনটেলের উপরস্থ দেয়ালের ওজন তো এই লিনটেলের উপরস্থ দেয়ালের ওজনটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি লিনটেলের উপরস্থ দেয়ালের উপর এই যে যেহেতু এটা সমবাহ ত্রিভুজ অর্থাৎ আমাদের কন্ডিশন নাম্বার ওয়ান ফিল আপ করছে অর্থাৎ এই এইচটা আমাদের কি যে ব্রিক ওয়ালের উচ্চতার চাইতে কম আসছে সেক্ষেত্রে আমাদের কি সমবাহ ত্রিভুজ আকৃতিতে চিন্তা করতে হবে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ফর্মুলা হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি হাফ ইন্টু ভূমি ঠিক আছে ভূমি হচ্ছে কি জাস্ট এই যে স্পেন দৈর্ঘ্য এবং উচ্চতা উচ্চতা হচ্ছে কি এই যে ত্রিভুজের উচ্চতা যেটা আমরা নির্ণয় করছি সেটা ইন্টু এইচ ইন্টু এটা আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করছি তাহলে ক্ষেত্রফল নির্ণয় ক্ষেত্রফলের সাথে জাস্ট দেয়ালের পুরুত্ব দেয়ালের পুরুত্ব বা থিকনেস তো থিকনেস হচ্ছে কি টি ঠিক আছে এই দেয়ালের থিকনেস এর সাথে আমরা কি করব আমরা জানি যে ব্রিক ওয়ালের ক্ষেত্রে বা ইটের গাঁথনির ক্ষেত্রে প্রতি ঘনমিটারে প্রতি ঘনমিটারে সে উনিশশো কেজি উনিশশো কেজি ওজন তাহলে এই আমরা কি করব সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব ক্ষেত্রফলকে দেয়ালের থিকনেস দ্বারা গুণ করলে ঘনমিটার আসবে অর্থাৎ প্রতি ঘনমিটার আয়তনে পাবো সেটার সাথে উনিশশো দিয়ে গুণ করলে টোটাল লিনটেলের উপরস্থ দেয়ালের ওজনটা আমরা পেয়ে যাব ওকে আশা করি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার এবার আসো লিনটেলের নিজস্ব ওজন দুই নম্বরে কি করতে হবে তো এটাকে তোমার ডব্লিউ ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর লিনটেলের ওজন যেটা পাবো আমরা সেটাকে ডব্লিউ টু দ্বারা প্রকাশ করা হয় ওকে তো লিনটেল যেহেতু এটা একটা আয়তাকার শেপের ঠিক আছে আয়তাকার শেপের তাহলে এটার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে লিনটেলের দৈর্ঘ্য পাবো আমরা এল প্রস্থ পাবো বি বি এবং লিনটেলের থিকনেস পাবো কি পাবো লিনটেলের থিকনেস বা হচ্ছে তোমার দৈর্ঘ্য প্রস্থ পাবো এবং গভীরতা ডি পাবো গভীরতা ডি আর কি পাবো আমরা আর হ্যাঁ তিনটা পেয়ে গেছি দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা গভীরতা পেয়ে গেছি আর এর সাথে কংক্রিটের এক একজন যেহেতু এটা আর সিসি কংক্রিটের এক একজন হচ্ছে কত ডব্লিউ সি কত ডব্লিউ সি আর এই ডব্লিউ সি এর মান হচ্ছে কত চব্বিশ কেজি এগুলো তোমরা জানো ঠিক আছে 
তো কন্ডিশন নাম্বার যদি 1 হয় এটা আমাদের জাস্ট এটা নির্ণয় করতে এখন ধরো কন্ডিশনটা আমাদের চেঞ্জ হয়ে গেল যে আমাদের h এর মানটা কি হলো এই h এর মানটা b কোয়ালার সাইডে বেশি হয়ে গেল তখন আমাদের তখন আমাদের জাস্ট এটা একই থাকবে এটা আমাদের সেম থাকবে জাস্ট আমাদের পরিবর্তনটা হবে লিনটারের উপরস্থ দেয়ালের ওজন এই কন্ডিশন নাম্বার 1 এর সমবাহ চিন্তা করছি এখন আমাদের আর সমবাহ চিন্তা করা যাবে না এখন আমাদের কাছে চিন্তা করতে হবে কি আয়তক্ষেত্র ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমার আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ফর্মুলা কি বলো আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ফর্মুলা কি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ফর্মুলা হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তাহলে এটার আমাদেরকে কি করতে হবে লিনটেলের হ্যাঁ আয়তাকার অংশের জন্য এটার দেয়ালের গুরুত্ব এখন আয়তাকার অংশ বলতে এই যে আমরা এই লিনটেলের এরিয়ার টুকু চিন্তা করতে হবে এর বাইরের টুকু না তোমরা আবার এই যে একদম পুরোটা চিন্তা করো না লিনটেলের এরিয়া থেকে জাস্ট এতটুকু ঠিক আছে অর্থাৎ লিনটেল যেই এরিয়া পর্যন্ত আছে সেই এরিয়ার থেকে এতটুকু তাহলে জাস্ট এতটুকু দেখো আমি আবারো বলে দিচ্ছি তখন আর আমাকে ত্রিভুজ চিন্তা করা যাবে না জাস্ট এই আয়তক্ষেত্রটুকু চিন্তা করতে হবে ওকে তো এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রের জন্য আমাদের কি লিনটেলের স্পেন দৈর্ঘ্য যা পাবো আমি এখান থেকে এইখান থেকে এতটুকু লিনটেলের স্পেন দৈর্ঘ্য যা পাবো সেটাই হচ্ছে আমার কি এল ঠিক আছে এল এল এর পরিমাণ এল এর পরিমাণ পাবো আর কি পাবো আমার এই যে দেয়ালের পুরুত্ব হ্যাঁ দেয়ালের পুরুত্ব যেটা সেটা ঠিক আছে দেয়ালের পুরুত্ব আর থিকনেস দেয়ালের থিকনেস তো দেওয়াই আছে যেটা একটু মুছে দিই দেখো তাহলে আমাদের চিন্তা করতে হবে তখন এই দেয়ালের এইচ ইন্টু থিকনেস ইন্টু ব্রিক ওয়ালার জন্য কত উনিশশো ওকে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার তো এটাকে তোমরা উনিশশো বিশ না লিখে সূত্র আকারে যদি মনে রাখতে চাও তাহলে এটাকে যেহেতু ওজন কিসের ওজন ব্রিক ওয়াল ব্রিক ওয়াল ব্রিক ওয়ালের ওজন জাস্ট এতটুকু এইভাবে মনে রাখবো ওকে তো বিষয়টা আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি তো আমরা যখন ম্যাথমেটিক্স এ যাবো তখন আরো বিষয়টা আরো ডিটেলস এ ক্লিয়ার করা যাবে তো এই ছিল এই অধ্যায়ের বেসিক এই ছিল এই অধ্যায়ের বেসিক বিষয়গুলো এখন আমরা জাস্ট কি করব ম্যাথমেটিক্স এ যাওয়ার চেষ্টা করব ওকে তো দেখো আমরা এবার ম্যাথমেটিক্স এ যাওয়া মুছে দিচ্ছি দেখো আমাদের কোশ্চেন টা কি বলতেছে কোয়েশ্চেনটা বলা হচ্ছে পঁচিশ সেন্টিমিটার পুরো ইটের দেয়াল বিশিষ্ট পঁচিশ সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার পুরো ইটের পুরো ইটের দেয়াল বিশিষ্ট বিশিষ্ট একটি কক্ষের জানালার চওড়া একটি কক্ষের জানালার চওড়া একটি কক্ষের জানালার চওড়া টু পয়েন্ট ওয়ান মিটার টু মিটার 
জানালার উপর দেয়ালের উচ্চতা জানালার উপর উপর দেয়ালের উচ্চতা জানালার উপর কি দেয়ালের উচ্চতা দেয়ালের উচ্চতা তিন মিটার হলে তিন মিটার হলে হলে নিম্নলিখিত ইন্টেলটি ডিজাইন করা নিম্নলিখিত তথ্যাদির সাহায্যে লিন্টেল ডিজাইন করা লিন্টেল ডিজাইন स्कोर दस चलो सोलिटीमीटर पुरो इटर देवाल देवाल विशिष्ट अर्थात जो वाल देवाल पुरुत पचिस सेंटीमिटार एक कक्षर जाना चौरा तो जाना चौरा हर इन प्रकाश कर उच्चता जानी उच्चता कत मीटर कत मीटर तीन मीटर हम ठीक तो जस्ट तुम्हारा एक इमेजिन करो लिंटेल तो लिंटेलर ऊपर समबाह त्रिभुज प्रथम समबाह त्रिभुज सूत्रता अर्थात स्टेप नम्बर वन की डिजाइन लोड क्योंकुलेशन डिजाइन लोड क्योंकुलेशन तो ये प्रथम एप्लाई करते लिंटेलस्थरस्थ समबाह त्रिभुज समबाह त्रिभुज उच्चता 
তাহলে আসো এল এখন এলটা কত ধরবো আমরা দেখো আমি এলটা এলটা হবে আমার এই যে লিনটেলের এইখান থেকে একদম এই লিনটেলের এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে এল তো সেই এলটা আমি বলেছিলাম কত টু ফাইভ অর্থাৎ এল প্লাস এই যে আমাদের বোর্ড দিয়ে যতটুকু আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কত এই লিনটেলের পুরুত্ব লিনটেলের পুরুত্ব বা গভীরতার লিনটেলের গভীরতার অর্ধেক তো গভীরতা তো আমাদের কি এখানে দেওয়া নাই গভীরতা দেওয়া আছে গভীরতা দেওয়া নাই যদি দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে তো আমরা ধরে নিবা যে লিখবা ধরি লিনটেলের 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 প্রস্থ দেওয়া নাই কি নাই প্রস্থ দেওয়া নাই তো লিনটেলের প্রস্থ ধরবা পঁচিশ সেন্টিমিটার লিনটেলের গভীরতা গভীরতা ধরবা হচ্ছে তোমার প্রস্থ বি গভীরতা ডি পনেরো সেন্টিমিটার আমি বলছি প্রস্থ অর্ধেক ঠিক আছে তো পনেরো সেন্টিমিটার হলে এটা কত এই পাশে সাড়ে সাত এই পাশে সাড়ে পাঁচ সাত তার মানে পনেরো সেন্টিমিটার ঠিক আছে তাহলে এটা আছে টু পয়েন্ট ফাইভটা আছে কি মিটারে क्योंकुलेशन करो देखो मान टाइम कत कैपिटल অতএব কি আমাদের এই যে লিনটেলের উপর যে দেয়ালের ওজন লিনটেলের উপর দেয়ালের ওজন সমবাহ ত্রিভুজ অর্থাৎ কন্ডিশন নাম্বার ওয়ান ফিল আপ করছে আমাদের ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা যে এইখানে যদি একটা সমবাহ ত্রিভুজ অর্থাৎ ত্রিভুজটা যদি অঙ্কন করি এই ধরনের হবে অর্থাৎ এটার উচ্চতা পাইছি আমরা এই যে কল্ট কত দুই মিটার আর এটা বেশি অর্থাৎ দেয়ালের পুরুত্ব যদি বেশি হয় উচ্চতা যদি বেশি হয় এটার চাইতে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে সমবাহ ত্রিভুজের সূত্র অনুযায়ী আমাদেরকে ওজন নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি অতএব লিনটেলের উপরস্থ দেয়ালের ওজন লিনটেলের উপরস্থ দেওয়ালের ওজন সমবাহ ত্রিভু আলোকে নির্ণয় করতে হবে নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে এটা তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য লিখছি তোমরা ম্যাথমেটিক্স চাইলে এটা উল্লেখ না করে সরাসরি কি এই লিনটেলের এই যে আমাদের ডব্লিউ ওয়ানটা নির্ণয় করতে পারো ডব্লিউ ওয়ানটা হচ্ছে কি ডব্লিউ ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের যে লিনটেলের উপরস্থ দেওয়ালের ওজন উপরস্থ দেওয়ালের ওজন ডব্লিউ ওয়ান ইকুয়াল টু যেহেতু সমবাহ ত্রিভুজ একটি দিন তাহলে সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলে হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি হচ্ছে জাস্ট এল আর উচ্চতা হচ্ছে কত এইস এটার সাথে দেয়ালের ফিটনেস গুণ করতে হয় घनमीटर ना कि जानी पचिस 
centimeter meter nil is 0 0.25 so 0 0.25 into 1920 okay acha ekhane dekha jana ami ekta So, this is the same as 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 the same into frost into chota into the other thickness into w equal erosion the so half into lr man 2.30 into a spicy 2 thickness of 0 0.25 and also nisha bish so it is the umbra calculation kodi dekha you can umbra w1 manta babo W on one tababo, agarosho, char kg. He has a short shri, char kg the cholash. Airport do number is a casta mother, ever a chicken lintel erosion. Shudumatro linteler linte ler ozon ozon into a WC. So lintel is a tire tucker ship. Tale linteler dorgo dorgo hobe is pendorgo el linteler prosta, jetamla dorinisi. এবং লিনটেলের গভীরতা ডি গভীরতা ডি এবং ডব্লিউ সি অর্থাৎ যেহেতু লিনটে তার সিসি অর্থাৎ কংক্রিটের একক ওজন 2400 তো এর মান 2.30 বি ধরছি আমরা 0.25 ডি হচ্ছে 0.15 ডব্লিউ সি হচ্ছে 2400 ঠিক আছে 2400 তো এই হচ্ছে জাস্ট আমাদের এখন আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি 207 কেজি আসছে 207 কেজি ওকে তো এই হচ্ছে কি আমাদের W1 আর W2 টা কি করতে হবে এভাবে আমাদের নির্ণয় করে ফেলতে হবে এখন W1 মোট ওজন যদি আমরা নির্ণয় করতে যাই মোট লোড লিখতে পারি মোট লোড W1 প্লাস W2 তো W1 হচ্ছে কত 1104 প্লাস 207 তাহলে আগে 2 1311 1300 কত 11 কেজি ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে কি আমাদের স্টেপ নাম্বার 1 এর ডিজাইন লোড ক্যালকুলেশনটা আমাদের এই প্রসেসের মাধ্যমে করতে হবে ওকে আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পেরেছি এখন এই যে আমাদের এইচ এর মানটা যদি এই দেয়ালের এইচ এর সাইতে বেশি হয়ে যেত তখন আমরা এখানে কি আয়তাকার চিন্তা করে আমাদের ক্যালকুলেশন করা লাগতো বুঝতে পারছো आशा करें टोटल कॉन्सेप्ट टक क्लियर बहुत अच्छे बेरे सी तो स्टेप नंबर वन का सेस ये बार हमरा स्टेप नंबर टू से चले जावो मैक्सिमम शेयर फोर्स तो ये गुलाम ये खाने एक टू लिखे रख बे ये गुलाम हमारा काजल लग बे डब्ल्यू वन एक रोशन चार के जी डब्ल्यू टू दूसरे सात के जी Terror show a girl Okay, they go look at a clam at a one. Step two ever maximum shear force maximum shear force. So, J. Tom read a এটা করতেছি w usd wsd করতেছি আমাদের সূত্র নরমালি सिंपली সাপোর্টেড বিম এর ক্ষেত্রে যেটা ছিল সেটা b w এটা তো সব জায়গায় सेम এটা w w হইছে আমরা 1311 2 তাহলে এটা আসবে আমাদের 655.5 কেজি 5 কেজি ওকে এটা শেষ एर पर आशो स्टेप नंबर थ्री। एक बार स्टेप नंबर थ्री थे तो हमारे के जेटा कोट हो गए। जब हमारे W1 एवं W2 जब हम अलग-अलग पेसी हमरा 
এই দুইটার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে আলাদা আলাদা মোমেন্ট নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে ইট এর দেয়ালের জন্য একটা মোমেন্ট সেটা মোমেন্ট 1 তো মোমেন্ট 1 এর জন্য তোমার সূত্রটা আলাদা এগুলো একটু মনে রাখবা w1 l 6 w1 l 6 আর m2 এরটাও আলাদা তো এটা তোমরা একটু মনে রাখবা তো w1 পাইছি আমরা কত 1104 l এর মান হচ্ছে আমাদের কত 2.3 এখন এটা যেহেতু সেন্টিমিটারে ব্যবহার করে বের করতে হবে তাহলে আমাদেরকে কি 100 দ্বারা গুণ দিতে হবে 100 দ্বারা গুণ দিলে এই মানটা আমরা পাবো 42320 42320 কেজি সেন্টিমিটার ঠিক আছে এরপর আমাদের এই যে লিন্টেলের জন্য মোমেন্ট 2 এটা হচ্ছে w2l ডিভাইডেড h ঠিক আছে l8 দ্বারা ভাগ করতে ওকে তাহলে 207 2.3 ডিভাইডেড 8 100 তো এই মানটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে তোমার 5951.25 কেজি সেন্টিমিটার ওকে তো জাস্ট এট এই ভাবে আমাদেরকে জাস্ট এইখানে আমাদের একটু ব্যতিক্রমধর্মী সূত্রটা দুটো এই দুটো একটু তোমরা একটু মনে রাখবা ঠিক আছে এগুলো আমাদেরকে একটু কি করতে হবে आला दबाव में मन रखता होगा, ओके? अच्छा कोई बिषय टा क्लियर? तो इस टेप थ्री ते हमरा जेही मान गुलो पैसे गुलो हमारे तूले रखलो में गुलो आज लग गया, ओके? तो इस टेप थ्री से उसे दिच्छी। ये पहले गुलो शॉपिंग हमरा पार बाग कारण टा होते हैं हमारे आर व्यवधान का चिलो हमारे जस्ट डिजाइन रोटे स्टेप फर्स्ट लिंटेल को भी लेता है और मानिए कि डेफ्ट ऑफ लिंटेल लिंटेल को भी लेता नहीं है ठीक है सर टेटर के तो हमारे शूत्र ये था आज जो को री को भी लेता डी क्वाल टू एम डिवाइडेड एम डिवाइडेड आर बी तो टोटल एम पर जीरो तो हमरा एम है टोटल एम तो हिसाब कर लाना टोटल एम टेक तो हिसाब कर तो टोटल M निन्या करते होले हम अधर M1 प्लास M2 M2 ता M1 पाईसी हम रहा 42320 और M2 पाईसी 5951 5951.25 टोटल पाव जाय होच्चे तमार 48271.25 के जी सेंटिमेटर ओके तो हम रखे गए थे एक अन आर्यर मानता तो तुम लोग जानो कि वावे निन्य करता है तो शेव वावे हम लोग एगुले एक मुसे दिच्छे एगुलो तो हमारे दो तो नहीं एक अन एगुलो मुसे दिच्छे तो आज हम लोग आर्यर मान निन्य करी खाने आर्यर मान निन्य मतलब हाफ एफसी जेके तो जे तो हमारे के नाइ के बेर करी एन डिवाइडेड एन प्लस एफएस बाय एफसी ये गुल दो तो हम लोग जानो ही एन अल मंद देखो प्रश्न दवा से दोष डिवाइडेड दोष प्लस एफएस दवा से देखो चौदह दशम चौदह दशम डिवाइडेड एफसी ये कौन देखो एफसी ना है तो एफसी ना था के तो हम लोग जानी एफ प्राइम सी आर से तो एफ सी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, तो चुरन अब बहुत अच्छे में पास, तो ये टाइप कैलकुलेशन को ले अम्रा केरमन में फिर अच्छी जीरो फंड फोर जीरो थ्री, फोर जीरो थ्री, ताहो ले अम्रा दर जेरमन बिर करते होंगे, जेरमन इन्हें वन माइनस के बाय थ्री, वन माइनस जीरो फंड फोर जीरो थ्री बाय थ्री, � 0.866 तो पहले से हाफ एफ सिर्मन चुरन अब बहुत दशम में पास जर्मन 0.866 केरमन होते 0.40 फिर इसको ए मान पास तो से हमारे 16 दशम में 49 49 केजी सेंटीमीटर इसका ये बीच में कुछ तुम लोग एक नॉलेज लिखो बेस पार्ट एक है ना आशा लो कथा वाला मतलब किसूना है
तो रूट ओवर एम एन मान पे फोर एट टू सेवन वन दशमिक टू फाइव आर एन मान षोलो दशमिक फोर नाइन इंटू बी बी तो प्रथम दौरे नहीं पचिस पचिस बसा दी डेप्थ हमें पे जा दस दशमिक एट टू सेंटीमिटार ठीक है एखे की करते कवरिंग चिंता करते तो ये धर ये राउंड फिगार कर राउंड फिगार कर कत आस अच्छा देखो ये जो एगारो चिंता करते एगारो सेंटीमिटार डी देखो ये प्रथम जेटा धरे से कत पंदो अवश्य यार चाहते कि आससे कम आस पंदो सेंटीमिटार ठीक है एन पंदो सेंटीमिटार थे पंदो सेंटीमिटार रिक्वयार्ड धरे अर्थात ये ठीक रेखे पंदो थे कि प्रकृत कार्यकरी गभरता बेर करब ये छोड़ कार्यकरी गभरता तो ये बेर की देखल ठीक आना देखल ठीक आवश्य पंदो चाहते कम आखिरा कि प्रकृत कार्यकरी गभरता अर्थात एक्चुअल इफेक्टिव डेफ कार्यकरी गभरता गभरता ओके एन प्रकृत कार्यकरी डेफ प्रकृत कार्यकरी गभरता निर्णय कर गभरता डि इज इक्ल टू करते टोटाल डेफ से धरल टोटाल डेफ गभरता धरल ना ठीक है इटा के बड़ डी द्वारा निर्देश करते तो बड़ डी थे कि करते कार्यकरी गभरता ना कवरिंग क्लियर कवर डायड ब माइनस क्लियर कवर ठीक है क्लियर कवर ओके तो देखो डी एर मान हम कत पंदो ठीक है माइनस डायड कत मिली रड यूज कर लगा धरो जो इंटेल बारो मिली रड यूज कर लिखे दीते बारो मिली रड ये लिखे दीते हैं बारो मिली रड व्यवहार बारो मिली वन पॉइंट टू डिवेड टू माइनस कवरिंग कत दौरबा तो कवरिंग तुम्हारा धरो कवरिंग कवरिंग थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमिटार कत थ्री पॉइंट फाइव तो थ्री पॉइंट फाइव तो ये जो माइनस कर देखो कत पासी दस दशमिक नये सेंटीमिटार दस दशमिक नये तो देखो कार्यकर गता कत टू तो अवश्य प्रकृत कार्यकर गता चाहते बड़ आस निर्णय कर लेटा तो ये चाहले तो कम्पेयर करते ना करते समस्या नहीं राउंड फिगारो करब ना जस्ट जतटुक आससे तुकने की करवा लिखवा लेखार पर प्रथम जो पाई पंद्रह सेंटीमिटार तो पंद्रह पाई बोलते पंद्रह सेंटीमिटार के कम्पेयर करकृत कार्यकर गभरता बेर करब डि अर्थात ये डिटा हे डी हम प्रथम जो धरे नहीं डी थे डाय अफ रडर अर्धेक बात देव अवश्य रड आपने बारो मिली रड व्यवहार करब से बारो मिली रडर अर्धेक माइनस क्लियर कवर और क्लियर कवर तो थ्री पॉइंट फाइव ठीक है तो जेटा आससेटा अवश्य कि आटार चाहते बड़ो आ माना तो बड़ो थकले तो ये लिखे दीबा दस दशमिक एट टू कत दस दशमिक एट टू अर्थात निराफल 
लिखे दीबा चेक दियर पर मान टाइम अवश्य बड़ आस बड़ आसले पाई डिजाइन कर फोर डिटेल उच्चतारिबी देखिए परीक्षा समस्या अवश्य सल्व कर देर चेष्टा कर इनशाला ठीक है अल्लाह हाफिज